うございました。2月2日、えー、ツインテールの日ですよ。2月2日、ツインテールの日。えー、ツインテールで、鬼の格好を、コンボ、鬼の格好をしてみました。ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥありがとうございました。2月2日、えー、メインチャンネルで行ったライブの、えー、終了後の一人ごとでございます。えー、早速でございますけれども、えー、ストッキング破れてしまいました。<笑>違うんだよ、これがさ、これあ,あ、ほらほらほらほら。これが、ここのね、これがね、くっつくのよね、こうやってね。くっつかないね。くっつくのよ。そうするとさ、ほら、つくわけですよ。そうするともう、つくとも、でね、開始前にね、なんやかんやしてる間にね、これがこうやって破けました。こうやって。<笑>破けましたこのようにはい<笑>なんかゾンビってゾンビってこんな感じだよね私ちょっとさき昨日昨日ゾンビの映画を流しっぱにしたせいであの<笑>いろんないろんなものがゾンビに見えるし<笑>まるでまるで脱毛している脱毛している感覚が味わえるバッテンにしてみるもう破れちゃうもともとここも破れてたんだけどもともともうここがビリビリに破れてたのでもう<笑>でもこれ持った方だよこのストッキングはね持った方何回か履いてるこれは何回か履いてるし配信外でも履いてるこれは持った方本当にだいぶ持ったかっこいいじゃないかっこいいじゃないのこれがねーさっきあって思ったよねあつま先つま先だけだって思ってたけどこう普通にやってしまいましたのでビットダサくなったら<笑>一気にダサくなった<笑>なんでこんなにさあでもどうどう逆になんかさあのなんか T シャツをさこうやってかっこよくさあなんか編んでいく人いるじゃんあれできないのかなこうやってさなんか綺麗にさ編んでいく人いるじゃんこうやってちょっとどうするかわかんないけどなんかさ
知らない T シャツをさビビりに破いてさ綺麗にさ編んでく人無理だね<笑>無理ですね<笑>えっとそれたら、えー、チェキを取りましたのであ違う違うさあ先に高野菜高野菜いきますね高野菜いきますねえー、っと<笑>ダサいなダサいな高野菜いきますねちょっと待ってねえー、とえー、とえー、と今日さマウスがマウスが壊れたマウスが壊れたと思ってたら電源が入ってなかったの開始前にすごい焦っちゃったでもさなんでここここここをさピッて切れるなんてさどういうこれがスイッチ入った状態なんだけどこれがスイッチ入った状態なんだけどちょっと見えないかなここなんか緑になってるのが正解なんだけどさこうなってたんだよね白を狙わせたのなあなあこんなとこなんでこんなとこなんでどうやったらピッてなるんだろうってすごい不思議でたまらなかった多分妖精えそう多分妖精えー、っとまた動かない動いたえー、と「北川ちゃんマールさんフライング」「高兄ちゃんマールさん銀ちゃんフライング」でございますありがとうございましたそして1番は高兄ちゃんでございますおめでとうございます高兄ちゃんおめでとうそして、えー、秋山さんふみ兄ちゃんそしてタコさんありがとうバイバイありがとうで白玉ちゃん北川ちゃん秋山さんオージーマールさん上田さんモフちゃんダックちゃんマールさんダックちゃんお仕事中なんでしょうねきっとね<笑>ありがとうルアクさん北直ちゃん、えー、北直ちゃんマールさんマールさんルアクさん高兄ちゃん白玉ちゃん北直ちゃん秋山さん王子タコさんタコさん王子モフちゃん白玉ちゃん北直ちゃん高兄ちゃんルアクさんそしてモフちゃんでございますえー、っとそして滑り込み滑り込みがいらっしゃいますね滑り込みがいらっしゃいますそして滑り込みはなんと秋山さんそして白玉子ちゃんそしてダックちゃん<笑>そして上田さんでございますなので、えー、ブービー賞はダックちゃんでございますおめでとうございますなのでビンゴが吉様で高野菜が高兄ちゃん、えー、でブービー賞がダックちゃんで大二郎ちゃんがね、えー、ピンクスパジャくれたので、あのー、チェキを取らせていただきましたでございますえー、なのでちょっと待ってねえー、っと高兄ちゃんはお絵かきをしたのでちょっと待ってここでちょっと書かせて書かせてえー、っとよし痛い書かせてくださいちょっとこれで書かさせてもらって今日293でしょ293 2022年の2月2日あねえねえねえ2月3日って書いちゃった<笑> 2月3日って書いちゃった許して<笑>許して2月3日って書いちゃったけど2月2日の2日の間違いだからちょっと。許したって<笑>えー、大二郎ちゃんえー、っと吉様とダックちゃんね吉様まあそしてダックちゃんえー、大二郎ちゃんもし見てましたらねこのチェキ、あのー、10枚とか20枚とかそれぐらいにたまったら送ってます皆様に送ってますそ,それ以外だと例えばこちらから VIP 様にやっぱり多いかな何かをこちらからね
送るとかこの間はあのグッズグッズの抽選をあの VIP とか関係なくしたのでそういう時にもし当たったらあのチェキを同封させていただきますので、えー、その際までどうぞお待ちいただければと思いますごめんなさいね一枚一枚送ってるとねあれなので大変に申し訳ないあの本当にピンクスパチャありがとうございました今度はねベージュのねベージュのストッキングにしますねこの<笑>服に合わせて服に合わせてですけどもし服にね合いそうだったらベージュのストッキングにさせていただきますのでよろしゅうにお願いいたしますえー、じゃあ私はこちらのね、えー、サーモンをサーモンの手履きが残っておりますのでえー今はお腹が空いてないので明日の朝明日の朝とかにねいただければと思いますありがとうございましたそして高兄ちゃん高兄ちゃんのアイコンに色を塗りましたあれ消えちゃったすいませんせん色を塗りましたこんな感じであちょっと待ってねはみ出してるなよしこんな感じですねあちょっと待って一回一個やりたいこんな感じ一応ほっぺた塗りたいだけほっぺたをほっぺたを塗らせてくださいちょっと待ってねあれあ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。<笑>ちょっと待ってね。はい。ありがとうございました。高にすい。こちら。こちら、えー、前に書かせていただいた、えー、中日、え阪神タイガースか。阪神タイガースの、えー、阪神タイガースの、えー、帽子とかを被った、えー、地下でございますね。ちょっとマークにさせていただいたのも、も<笑>前に書いてたので、それの、えー、色塗りをばね、させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、節分はびっくりしたね、でも。節分を英語で説明するのは、大変に難しかったですね。難しいよ。豆を投げるって言ったら、明日、明日日本の人たちは豆を投げるんだみたいに言ったら、なぜって言われて、それはなぜって言われるわなと思って。<笑>ファイ。ファイって言われた。なぜそれそうだよね。外国の文化さ、私が,私が知らなくてさ、例えばさ、例えばさ、僕の国では明日、みんなで豆を投げ合うんだって言ったらさ「なんで?」って言うもんね「<笑>なんでなんで豆投げ合うの?」って言うよねハロウィンだってさ今は普通かもしんないけどさあの外国でさ自分たちは自分たちの国は明日お化けの仮装するんだお化けの仮装して。かぼちゃに顔をくり抜いて、そして街を練り歩くんだって言われたら、え、なんでって。<笑>なんでなんでってなるもんな。不思議だよね、だから。そう考えると不思議だよね。あとなんだろう、外国と日本の不思議な。生ハゲだって不思議だよね、海外からしたら。すごい怖い形相の。すごい怖い形相の人形みたいのをなんか仮面をかぶった人が山から降りてきて山から降りてきて悪い子はいないかって言って子供たちを追いかけますって言ったらえなんで<笑>世の中には世の中にはえなんでってことが多いんだよだから。そうだよねえなんでってなんでってことが多いんだろうな
なんかこれ見てたらなんでってこと出てくるかな<笑>なんでなんでってこと出てくるなんだろうなんでってこといつもなんでなんでこちゃんのくせにいつもはさなんでなんでこちゃんのくせにさこうなんでって思うとさあれだね理由あんじゃねって思っちゃうもんねだって柏しわ餅にはなんで葉っぱがついてるんですかって言われたっていやー甘じょっぱくするためじゃないのとか知らんけど<笑>知らないけどなんでかしわ餅は葉っぱがついてるの ?1 甘じょっぱくするため2なんか腐らないようにするため3巻くものがなかったから4色合いなんで桜餅も葉っぱが巻いてあるなんで葉っぱが巻いてあるのなんで葉っぱが巻いてあるの<笑>え、なんでなんで桜餅。桜餅。かし、かしわ餅。葉っぱ。なぜ腐んないようにするためかななぜへえ。カシワの葉は古くから器として使われていましたカシワの葉は新芽が出るまで古い葉が落ちないことから子孫繁栄を意味し縁起のいいものとして使われるようになりました現在の柏餅の形ができたのは江戸時代最初は塩塩あんでしたが江戸時代後期になるにつれてあんこや味噌あんなど甘いあんが一般的にそして柏餅は参勤交代によって全国へ広まっていきましたへえさらに葉っぱだけでなく葉っぱの中に隠れているお餅にも秘密がありますお気に入りの和菓子屋さんでお話をしてた時のこと和菓子を食べることで季節感を感じるのはもちろん旬のものは体によく作用し食べると体がすごく楽になるのを感じてほしいとおっしゃっていたご主人を思い出しました和菓子を食べることで季節感を感じますけど旬のものは体すげえピーポーピーポーだな旬のものは体によく作用し食べると体がすごく楽になるそうなの<笑>怒られそう怒られそうここのご主人に<笑>そうなのそういうものそういうもの。<笑>ごめんって。ごめんって、まあ、え、縁起がいいってことだね。縁起がいい、香りがいい。えー、餅を包むのに適量。だって。そういうことなんだ。桜餅でもさ、桜餅の葉っぱは食べるでしょう。柏餅の葉っぱは食べないよね。思わない。思わないあでも殺菌作用も書いてある殺菌作用だって冷蔵庫なかったから菌の繁殖により痛みを防ぐためあと保湿作用はあ餅の乾燥を防ぐ作用昔はラップもないから葉っぱで包んでたそして香りそして食べやすさ餅が手につくことがないからふーん<笑>だってだってさダダダナナナナナナ